Hi friends, welcome to Supplementary Guru. Supplementary Guru ke swagata. So this is my fourth episode. Uh, even the episode nalli na nimge uh, concepts badalagi question answers na hel korte ne. Because uh, from past first, second and third uh, third episode nalli na nimge uh, like concepts hel korte the periodic classification of elements and the chemical reactions and equations in the na nimge concepts hel korte the. Because if you follow those concepts, it is easy for you to write the answers. But illi Carbon and its compounds lesson, uh, dodo lesson adu. it's a very big lesson. So, adana hel kodakke tumba ne time bake agatte. So, adar badlagi, I have extracted uh, some of the important questions which are been asked from 2018 and 19 question papers, both from state level preparatory exam as well as uh, the public exam. So, yerdu exam galalli 2018 and 19 and even shudha model papers allu kuda. Repeated and important questions na naanu illi extract maadi dini. So, even though episode nali na nimge aidu question na hel kodzini. First five questions. Hege uh, solve maadu with answers na nbaradu dini. Uh, answers na koda na nimge hel kodzini. So, five questions na ee episode nali kalth koli. Next episode nali na continue maadu dini. So, these two questions koda board examination nali kodti dhanta on the questions. Okay. So, this two koda nimge important aagirathe. Uh, so, then let's get started. So first question, this question with answers nanil bardidine. So first question bandhu, what are structural isomers? Name the first member of alkanes that shows structural isomerism. Friends, one the important question is, this is alkena, alkena, alkyna. This is the important word correct first of all. So, that is the important thing. Uh, e carbonates compounds lesson in the question. These e words are the alkena, alkena, alkena. That is correct. Uh, pronounce maadi artha maadu ko beku. So, that is one important thing. So, question noda thadre, what are structural isomers? Anta so, first isomers are the same. What are isomers? See, isomers, they are the compounds which have the same molecular formula but different structural formula. Here do actually uh, one day answer. Ide. Uh, water isomers and the structural isomers ko yeh uh, similar answer hai hai. So isomer andre it will be having the same molecular formula, but it is having different structure. It is having different structure. So idna na wo isomer andre karite hai. So what are structural isomers then? See there are the compounds which is having identical molecular formula. Identical andre same. Okay, uh, same molecular formula but different structures. Okay, even though their molecular formula is same, they have different structures. Hence, we call them as isomers. Okay. So, I'll leave no sub question quite there. Name the first member of alkene that shows the structural isomerism. Correct question of the alkene keli there. So, which member of alkene which shows the structural isomerism? So, as uh, I told you, structural isomerism means it is having the same molecular formula. Molecular formula same with but different structures bari bodu. So, example nan kodte ne li. First member yenu, yaudu. So, minimum na wo, uh, one do isomer bari bekandre first member of isomer bari beku antandre minimum four carbon atoms are important it is required so one two three four so four carbon atoms na nave enta kaithi we but how dalva idu meet eat prop but so it is but so ee butane longest chain alli ide so idanna isomer chain al bari bekandre one two three and four so this is the first member of alkene why alkene there is single bond between the carbon and carbon atom so, this is the first member of alkane which shows the structural isomerism. So, what do we call it as? Yenanta karati vidina but because nala carbon is 1, 2, 3, 4, nala ko carbon is it the but. So, butane. Butane is the first member of alkane. Butane is the first member of alkane which shows the structural isomerism. So, this is the isomerism structure. This is the straight chain structure. Okay. So, to write Isomer minimum four carbon atoms are required. So the first member is butane. Okay. So answer could have birthed the The first member of alkene that shows the structural isomerism is butane. So formula nim gelrugu gotu alkane do general formula C N H 2 N plus 2 ide. So but andre four carbon atom. So now N is equals to four substitute madana C4 H2 into 4 plus 2 C4 2 4 is 8 plus 2 10. C4H10 is the butane the molecular formula. Okay, so you have a general formula alkane, alkene, alkyne, alkyne, the general formula. 
ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ರೈಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಲ್ಕೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೇ ರೀತಿನೇ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಕೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ಓಕೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ದೆ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ಡಬಲ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಕಂಟೈನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಸಚ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಡಬಲ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೆ ಬರ್ನ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲೇಮ್ ದೆ ಬರ್ನ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲೇಮ್ ವೆರಾಸ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೆ ಬರ್ನ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಫ್ಲೇಮ್ ದೆ ಬರ್ನ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಲ್ಕೇನ್ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಕೇನ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಕೈ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕಾದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ನೀವು ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಈ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ವಿತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ ರೈಟ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಿ ಇದು ಆಲ್ಕೀನ್ ಓಕೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫೈವ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಕೀನ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ಏನು ಈಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಕಲ್ತ್ವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಓಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫೈವ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ನೀವು ಫೈವ್ ಸೊ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ಬರಿತಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ಕೀನ್ ಬರಿತಿದ
ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫೋರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಸಿ ಫೈವ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಪೆಂಟೀನ್ಗೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಟ್ ಟೆನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೊ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಟೆನ್ ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಟೆನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ರೈಟ್ ದ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ಕಿನ್ ಆಲ್ಕಿನ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಟೂ ಎನ್ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಫೈವ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಸಿ ಫೈ ಹೆಚ್ ಟೆನ್ ಇಸ್ ದವರ್ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೆಂಟೀನ್ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಪೆಂಟ್ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಕಿನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೆಂಟೀನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ದ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಎಥೆನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಎಥೆನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಮತ್ತು ಎಥೆನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಡು ಎಸ್ಟರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕೇಳಿರೋದು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಎಥೆನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ಎಥೆನಾಲ್ನ ಎಥೆನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಎಥೆನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಥೆನಾಲು ಎಥೆನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೇನು ಬೇಕು ವಿ ನೀಡ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಏನು ಬೇಕು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಎರಡಿದೆ ಒಂದು ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಕೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಓ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಸಿಡಿಫೈಡ್ ಕೆ ಟು ಸಿ ಆರ್ ಟು ಓ ಸೆವೆನ್ ನೀವು ಐದರ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಕೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಓ ಫೋರ್ ಆದರೂ ಬರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಆ್ಯಸಿಡಿಫೈಡ್ ಇದು ಕೆ ಟು ಸಿ ಆರ್ ಟು ಓ ಸೆವೆನ್ ಇದಾದರೂ ಬರಿಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಎರಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬರಿಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎಥೆನಾಲ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಓ ಫೋರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಈ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಥೆನಾಲ್ ಇರೋದು ಎಥೆನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿದೆ ಎಥೆನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಫ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಸಿ ಒ ಒ ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಓಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಕಾರ್ಬನ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈತ್ ಈತ್ ಪ್ಲಸ್ ಓಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಥೆನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಓ ಎಚ್ ಇದೆ ಓ ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಎಥೆನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಓಕೆ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಇನ್ ಟು ಎಥೆನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಟೂ ಸಬ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಗೇನ್ ರೈಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ರೈಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಥೆನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಎಥೆನಾ
ಸೊ ಎಥನಾಯ್ಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಸೊ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೇನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎಥನಾಯ್ಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಎಥನಾಯ್ಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದೆ ಸೋಡಿಯಂ ಎನ್ ಎ ಟು ಅಂದರೆ ಬೈ ಎನ್ ಎ ಟು ಸಿ ಒ ತ್ರೀ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಒ ತ್ರೀ ಸೊ ಎಥನಾಯ್ಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ವಾಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾಲ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸೊ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರೋದು ಕೂಡ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವ್ ಸಪೋಸ್ ಎಥನಾಯ್ಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಬರೆಯೋದು ಇದೇ ಥರ ಬರೀಬೇಕು ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಸಿ ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಒ ಒ ಹೆಚ್ ಅಂದರೆ ಎಥನಾಯ್ಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎ ಟು ಸಿ ಒ ತ್ರೀ ರೈಟ್ ಎನ್ ಎ ಹೆಚ್ ಸಿ ಒ ತ್ರೀ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಸಿ ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಒ ಒ ಎನ್ ಎ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದು ಇದು ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಥನಾಯ್ಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟರಿಫಿಕೇಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ವೇ ಆಫ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬದಲಾಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸಿಂದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಉಳಿದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೀತಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ ನಂತರ ಬೆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅ